தமிழில் காய்கறிகளினுடைய பெயரை சொல்லும்போது நமக்கு எந்த விதமான உறுத்தல்களும் வரதில்லை அதற்கு ஆங்கிலத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பெயரை சொல்லும்போது எதற்காக இந்த பெயரை வச்சாங்க அப்படின்னு யோசிக்க தோணும் உதாரணத்துக்கு வெண்டைக்காய் இதனுடைய ஆங்கில பெயர் லேடிஸ் ஃபிங்கர் எதற்காக இந்த பெயர் வந்தது இதற்கான விடையை நீங்கள் கூகுளில் தேடினாலும் சரி இல்லை உங்கள் குலதெய்வத்துக்கிட்ட பூ போட்டு கேட்டாலும் சரி விடை கிடைக்க போகிறதே இல்லை ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒரு கவிஞன் பெண்ணின் விரலை போல இருப்பதனால இந்த வெண்டைக்காவை கற்பனையாக வர்ணிச்சு லேடிஸ் ஃபிங்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதிலிருந்து இந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் இதற்கான சரித்திர குறிப்புகள் எதுவுமே இல்லை ஆனால் வெண்டைக்காய்க்கு நிறையவே வரலாறு இருக்குது அது என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா வெண்டைக்காயின் பூர்வீகம் எது ஆப்பிரிக்கா கண்டம் ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு பகுதி நாடுகளான எத்தியோப்பியா மற்றும் சூடானின் சில பகுதிகளில் வெண்டைக்காய் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே விளைந்து வருவதாக ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கர்களுக்கு வெண்டைக்காய் சேர்த்து செய்யப்படும் சூப் அப்படின்னா உயிர் அதாவது காய்கறிகளோ இறைச்சியோ வைத்து செய்யப்படுற சூப்பில் அந்த சூப்பை கெட்டியாக்க வெண்டைக்காயை பயன்படுத்தினாங்களாம் இந்த வகை சூப்களின் பெயர் கம்போ இது தவிர ஆப்பிரிக்காவின் பல பாரம்பரிய உணவுகளில் முக்கியமான சேர்மானமாக வெண்டைக்காய் இருந்திருக்கு என்னோட இருக்கிறது வழுதா ஊரைச் சேர்ந்த அனுசியா சரவணன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கங்க இப்போ என்னமா செய்ய போறீங்க வெண்டைக்காய் இறா குழம்பு வெண்டைக்காய் இறால் குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் வெந்தயம் புளி உப்பு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு வெண்டைக்காய் நல்லெண்ணெய் பச்சை மிளகா இறால் குழம்பு மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் பச்சை கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இல்லையா சரி இப்ப வந்து இறால் எவ்வளவு எடுத்திருப்பீங்க கால் கிலோ ஒரு கால் கிலோ அதுக்கு எவ்வளவு வெண்டைக்காய் எடுக்கணும் கால் கிலோ இப்ப நம்ம வெண்டைக்காய் இறால் குழம்பு செஞ்சிடலாமா செஞ்சிடலாம் எண்ணெய் இல்லையா வெண்டைக்காவை வதக்க போறீங்க ஆமா இதுல எதுவும் உப்பு உப்பு நம்ம எதுவும் இல்ல ஒண்ணுமே சேர்க்க வேணாம் அப்படியே ஊத்தி அதுல வதக்க வேண்டியது வதக்கினா போதும் வெண்டைக்காய்ட்டுக்கணும் நிறையவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் சீரகம் போடுறோம் வெந்தயம் பூண்டு வரும் <laughs> உப்பு மசாலா பொருட்கள் கொஞ்சம் 
இந்த இறால் வந்து சுருண்டு சுருண்டு வரும் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்க போறீங்க இல்லையா இப்ப கொத்தமல்லி தூள் சேர்க்கும் தனியா தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறீங்க காஞ்ச மிளகாய் தூள் ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இது காரம் என்ன வேணுமோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு கரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல புளி கரைசல் இந்த புளி கரைசல்ல வந்து குழம்பு தூள் குழம்பு எத்தனை ஸ்பூன் போடுறீங்க குழம்பு தூள் மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஓகே மூணு ஸ்பூன் குழம்பு தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திருக்கீங்களா ஆமா இதுல ஊத்திரும் எல்லா மசாலாக்களும் சேர்த்தாச்சு இனிமே இது கொதிச்சு வர கொதிச்சு வர இல்லையா கொதிச்சு வர வரைக்கும் மூடி வைக்க போறீங்களா மூடி வைக்கணும் மூடி வச்சாதான் அந்த வாசனை போகாம நல்லா இருக்கும் மூடி வச்சிடலாமா மூடி வச்சு இப்ப கொதிச்சு வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம காத்துட்டு இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்துதான் நயில் நதி கரையோர பகுதிகளுக்கு வெண்டைக்காய் பரவியது கிமு இரண்டாயிரம் சமயத்திலேயே எகிப்தியர்கள் வெண்டைக்காய் பயிரிட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது எகிப்திலிருந்து வெண்டைக்காய் அரேபிய நாடுகளுக்கும் மத்திய தரைகடல் நாடுகளுக்கும் பரவி இருக்க வேண்டும் ஆனால் இதற்கான ஆதாரபூர்வமான வரலாற்று குறிப்புகள் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்துதான் கிடைத்திருக்கிறது பனிரெண்டாம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் எகிப்தியர்களும் மத்திய தரைகடல் பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்களான மூர்களும் வெண்டைக்காயை பம்யா என்ற அரேபிய வார்த்தை மூலமாக அழைத்திருக்கிறார்கள் இது கிழக்கு பகுதியிலிருந்து வந்த காய் என்றும் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினாறில் எகிப்துக்கு சென்ற ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த ஒரு மூர் எழுதிய குறிப்பில் வெண்டைக்காய் எகிப்தில் பயிரிடப்படும் முக்கியமான தாவரம் இதை மக்கள் உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்று குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆப்பிரிக்காவை போலவே தென்மேற்கு ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும் வெண்டைக்காய் ஆதியிலிருந்தே இருக்கிறது என்று சில ஆய்வாளர்கள் வாதிடுகிறார்கள் ஐரோப்பியர்களும் வெண்டைக்காயின் ருசியை பலனை ஆப்பிரிக்கர்கள் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஐரோப்பியர்கள் எங்கெல்லாம் தாங்கள் காலனி அமைக்கச் சென்றார்களோ அங்கெல்லாம் வெண்டைக்காயையும் சேர்த்தே எடுத்துச் சென்றார்கள் ஆக இந்தியாவிலும் ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும் வெண்டைக்காயானது ஐரோப்பியர்களின் வருகைக்கு பிறகுதான் அறிமுகமானது இப்ப நம்ம குழம்பு கொதிக்க விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல இருக்கும் இல்லையா எப்படி கொதிச்சு வந்திருக்குன்னு பாக்கலாமா திறந்து பாருங்க நல்லா கொதிக்குது வெண்டைக்காய் வதக்கின வெண்டைக்காவ இதுல போட்டுடலாம் இந்த பதத்துல நம்ம கொத்தமல்லி நறுக்குன கொத்தமல்லி வாசனைக்காக சேர்த்துக்கிறோம் கருவேப்பிலை இந்த பதத்துல நம்ம அடுப்ப நிறுத்தி வெண்டைக்காய் இறால் குழம்பு டேஸ்ட் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் எடுத்து கொடுங்க வெண்டைக்காய் இறால் குழம்பு ரெடியா இருக்கு வெண்டைக்காய் இறால் பூண்டு வெங்காயம் இது எல்லாமே சேர்ந்து வெண்டைக்காய் இறால் குழம்பு அபாரமா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இந்த வெண்டைக்காயானது அதிகப்படியாக சாகுபடி செய்யப்படுது இந்த வெண்டைக்காய் வெப்பத்தை விரும்பக்கூடிய பயிர் மழை பனிக்காலத்தில் செடி சுருங்கி போயிடும் காய்ப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்காது இது ஒரு தொண்ணூறு நாள் பயிர் நட்ட நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாளில் காய் பறிக்கலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் காய் பறிக்கலாம் இந்த வெண்டைக்காயை பறித்து வச்சுட்டா ஒரு நாளில் முத்தி போயிடும் அதனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் காயை பறித்து மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க பிஞ்சு வெண்டைக்காய் சுவையானது ஆதி மனிதன் நீண்ட காலமாக காய்த்து கிடக்கும் வெண்டைக்காயை செடியிலேயே விட்டுவிட்டான் அவன் கண்களுக்கு அது உணவாக தெரியவில்லை அதை எப்படி சமைத்து சாப்பிடுவது என்பதும் அவனுக்கு புரியவில்லை ஆதி மனிதன் வெண்டைக்காயை சாப்பிடத் தொடங்கிய பொழுது முச்சிய வெண்டைக்காயைத்தான் முதலில் சாப்பிடத் தொடங்கினான் அதனுடைய ருசி அவனுக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை பிறகு முற்றிய வெண்டைக்காயின் விதைகளை மட்டும் சாப்பிட்டான் சில காலம் கழித்து முற்றிய வெண்டைக்காய் அந்த விதைகளை நன்றாக பொடி செய்து அதை பானமாக மாற்றி குடிக்க தொடங்கினான் பிஞ்சு வெண்டைக்காயை பறித்து சாப்பிட்டால்தான் ருசி என்பதை மனிதன் புரிந்து கொள்ள பல காலம் தேவைப்பட்டது என்கிறது வரலாறு 
இன்னைக்கு உலக அளவில் வெண்டைக்காய் அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எதுனா அது இந்தியா தான் காரணம் வெண்டைக்காயை விளைவிப்பதற்கான வெப்ப மண்டல சூழ்நிலை நிலவுவது இந்தியாவில் தான் இந்தியாவில் பொதுவாக எல்லா மாநில மக்களும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு காயாக இந்த வெண்டைக்காய் இருக்குது அதனால இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் விவசாயிகள் வெண்டைக்காயை சாகுபடி பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் சுமார் ஐந்து லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் வெண்டைக்காய் விவசாயம் நடைபெறுதா வருடத்திற்கு சுமார் நாற்பதிலிருந்து ஐம்பது லட்சம் டன் வரை வெண்டைக்காய் உற்பத்தி செய்யப்படுதா என் கூட இருக்கிறது ஹோட்டல் பிந்தினுடைய ஜி எம் திவ்யா செஃப் பிரேந்தர் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்து நமக்காக வெண்டைக்காயில் பஞ்சாபில் அதிகமாக செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷை தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன பர்வன் பிண்டி பர்வன் பிண்டி பிண்டிங்கிறது வெண்டைக்காய்னு தெரியும் பர்வந்த் அப்படின்னா இருக்கும் ஓகே வெண்டைக்காய்க்குள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ண போகிறாங்க இல்லையா இப்போ வெண்டைக்காய்க்குள்ள என்ன ஸ்டஃப் பண்ணுவாங்க வெண்டைக்காய்க்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம அலு அண்ட் பன்னீர் அது கூட உப்பு மொல்கா அண்ட் ரெண்டு மூணு ஸ்பைசஸ் இருக்கு அது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டஃபிங் செய்யறோம் ஓகே இப்ப உருளைக்கிழங்க நீங்க வேக வச்சிருப்பீங்க இல்ல ஆமா வேக வேக வச்சு அத வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதோட பன்னீரும் சேர்த்துக்கிறீங்க இல்லடி கிரேட் பண்ணிரலாம் சின்ன சின்னதா நல்லா துருவிக்கலாம் गरम मसाला தா சேப்பீங்க गरम मसाला கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கொரியண்டர் லீव्स இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா mix பண்ணிட்டு உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிடுவீங்க வெண்டைக்காய்க்குள்ள ஓகே இத ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணனுமா இது வந்துட்டு ஷாலோ ஃப்ரை மே பண்ணலாம் டீப் ஃப்ரை மே பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுதான் பேஸ் ஆமா இதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு மேல வந்து மத்த இன்கிரெடியன்ட்ஸ்லாம் சேர்க்க போறீங்க இல்லையா இப்ப வந்து பர்வன் பிந்தி இது பண்றதுக்கான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் என்னலாம் இது பண்ணுக்கு இன்கிரெடியன்ட்ஸ் வந்துட்டு மெயின் சாப் மசாலா என்ன சாப் மசாலா அது வந்துட்டு நம்ம oil ல வந்துட்டு onion போட்டுட்டு at least 1 and 1/2 hours க்கு ஸ்லோலி কুক பண்றோம் ஸ்லோலி কুক பண்ணிட்டு அதுலயே எல்லாம் மசாலா போடுறோம் கொஞ்சம் உப்பு போடுறோம் மெல்கா தூள் धनिया பவுடர் கொஞ்சம் गरम मसाला bay leaf cinnamon sticks and long patta and yelaka அப்புறம் ஜாதி பூ இது எல்லாமே போட்டு ஒரு ஒன்றையில இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் அதை குக் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து மெயினான ஒரு சாஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அதுக்கப்புறமா இது ஆனியன் கிரேவி ஓகே இது ஆனியன் கிரேவினா இதோட என்ன ஆனியனோட என்னலாம் ஆனியன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாயில் பண்ணுவோம் அது கூட கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட்ஸ் போட்டு மிக்ஸில அடிச்சிடுறோம் அடிச்சிடுறோம் உப்பு சேர்த்திருக்கீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திருக்கீங்க அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு அப்புறமா டொமேட்டோ பாயில் பண்ணிட்டு கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க கிரைண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுலயும் கொஞ்சம் salt இருக்கு இல்லையா அது போக வேற என்னலாம் அதுக்கு போக இது ஜிஞ்சர் ஓகே garlic green chilies coriander leaves dhania powder red chili powder salt mm. garam masala ivula vada namalukku thevai ipo barvan bindiya nama chef sey sollama sure first enna eduthu paaru first uh, aloo and paneer okay vega veitha urla kalangu adu slice pannirukanga adoda paneerum seithirukkar adukaprama konja uppu add pannuvanga thoda salt dhania powder kottamalli podi pachamulaga chinna chinna da irukkunathu inji mulga kaarathukku mulaga podi கரம் மசாலா பவுடர் கொரியாண்டர் கொத்தமல்லி இல இல்லையா ஆமா இத என்ன பண்ணுவாரால இது கொஞ்சம் கையில mix பண்ணிடுவார் நல்ல பிசைஞ்சிரும் ஆமா அவ்வளவுதான் இதுதான் நம்ம வெண்டைக்காய்க்குள்ள வைக்க போற மசாலா நமக்கு இப்போ ஸ்டஃப்பிங் மசாலா ரெடி இதுக்கு அடுத்து அப்புறம் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம் இதுக்கு அப்புறமா அவங்க பிண்டி ஸ்லிட் பண்ணிட்டு அதுல ஸ்டஃப்பிங் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ வெண்டைக்காய நறுக்க போறார் இல்லையா வந்து இந்த வெண்டைக்காயை நம்ம கட் பண்ணும்போது உள்ள இருக்கிற அந்த விதை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஓகே அதை டோட்டலாக எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள தான் ஸ்டப் பண்ண போகிறாங்க இது இவ்வளவு வைக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுலாம் இல்லை இல்லை அது சைஸ் ஏற்ற மாதிரி என்ன சைஸுக்கு இருக்கும் அந்த சைஸுக்கு நம்ம உள்ளே வச்சா போதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுவாங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு அதில் தான் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு சின்னதாக நறுக்கணும் இஞ்சி இல்லையா பச்சை மிளகா தக்காளி <laughs> கிரேவி <laughs> கொஞ்சமா உப்பு கொஞ்சம் தனியா தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் கொத்தமல்லி இல இல்லையா
மஞ்சப்பொடியும் அப்புறம் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துருக்காரு செஃப் வீரேந்திரனுடைய கை வண்ணத்தில் நமக்கு பர்வன் பிந்தி இல்லையா ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பார்த்துடலாமா ஷோர் பர்வன் பிந்தி டேஸ்ட் பார்க்குறேன் இந்த ஸ்டஃபிங்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு பர்வன் பிந்தி சூப்பர் சரி இந்த பர்வன் பிந்தியை எதோடலாம் வச்சு சாப்பிடலாம் இதுக்கு தந்தூரி ரொட்டி பஞ்சாபோட ஸ்பெஷல் தந்தூரி ரொட்டியில் சாப்பிட்லாம் ஃபுல் காஸ் சப்பாத்திஸ் சப்பாத்திஸ் இதோட எதனால வச்சு சாப்பிடலாம் ஆமாம் ஓகே இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான பஞ்சாபி ரெசிபி இல்லையா பர்வன் பிந்தி சூப்பர் புத்தி சரியில்லாதவன் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா விவரம் ஆயிடுவான் அப்படின்னு கிராமப்புறத்தில் சொல்லுவாங்க பெற்றோர்கள் குழந்தைகிட்ட நிறைய வெண்டைக்காய் சாப்பிடு கணக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மை என்ன பொதுவாக வெண்டைக்காயை வெட்டுறப்போ வழவழப்பான கொழகொழப்பான ஒரு திரவம் வரும் இதோட பொது பெயர் மொசிலஜினஸ் இது மற்றும் கலந்த வேதி கலவை இது ஒட்டும் தன்மை கொண்டது இந்த வேதியல் கலவைக்கு மூளையை சுறுசுறுப்பாக்கும் புத்தியை கூர்மையாக்கும் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும் தன்மை உண்டு அதனால் தான் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா விவரம் வளரும் கணக்கில் புளியாகலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க வெண்டைக்காயை வெட்டி தண்ணியில் போட்டு கழுவி சமைச்சா இந்த திரவம் தண்ணீரோடு போய்விடும் அதனால இந்த கொழகொழப்பு நீங்காம வெண்டைக்காய சமைச்சாதான் நமக்கு வெண்டைக்காயின் பலன் முழுமையா கிடைக்கும் நீர்ச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த ருசியான காய்கறிகள்ல வெண்டைக்காய்க்கு முதலிடம் கொடுக்கலாம் இது நம்ம உடம்புல திரவ இழப்பை தடுத்து நிறுத்தி உடலை குழுமையாக வைக்குது இதுல இருக்கக்கூடிய நார்ச்சத்து மலச்சிக்கலை போக்குது குடல் புண்ணை குணமாக்குது தோலில் ஏற்படும் வறட்சி தன்மையை நீக்குது வெண்டைக்காயில உள்ள பெகடின் என்ற நார்பொருள் உடலில் இருக்கும் கெட்ட கொழுப்பை கரைக்குமா இதய துடிப்பை சீராக்கும் மெக்னீசியம் போன்ற வேதிப்பொருளும் இதுல இருக்கு இது தவிர பாஸ்பரஸ் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் சியும் இதுல நிறையவே இருக்கு என்ன சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா தோசைங்க இது சாதாரண தோசை இல்லை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய வெண்டைக்காய் தோசை வழக்கமாக பொடி தோசை வெங்காய தோசை தக்காளி தோசை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க தோசை மாவு எடுத்து கல்லில் ஊற்றி நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தையோ தக்காளியோ இல்லை பொடியவோ மேலே தூவி அப்படியே பிரட்டி எடுத்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அந்த வெண்டைக்காய் தோசை அப்படி செய்கிறதில்ல மாவு அரைக்கும் போதே இந்த வெண்டைக்காயும் சேர்த்து அரைக்கணுமா என்ன பதத்தில் அரைக்கணும் என்னெல்லாம் சேர்க்கணும் இந்த தோசை எப்படி செய்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா வெண்டைக்காய் தோசை செய்ய அரை கிலோ புழுங்கல் அரிசிக்கு ஐந்து வெண்டைக்காயை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் புழுங்கல் அரிசியை ஒன்றரை மணி நேரம் நன்றாக ஊற வைக்க வேண்டும் ஊற வைத்த அரிசியை வெண்டைக்காயுடன் சேர்த்து கிரைண்டரில் தோசை மாவு பதத்தில் அரைத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த தோசை மாவுடன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலையை நன்றாக எண்ணெயில் வதக்கி கலந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு மேல் கொத்தமல்லி இலை இரண்டு ஸ்பூன் தயிரும் சேர்த்து நன்றாக கலக்கி எடுத்தால் வெண்டைக்காய் தோசைக்கான மாவு ரெடி இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வெண்டைக்காய் தோசைக்கு என்ன சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னி வைக்கலாமா சுட சுட வெண்டைக்காய் தோசை தேங்காய் சட்னி வெண்டைக்காய் தோசையும் தேங்காய் சட்னியும் காம்பினேஷன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு வெண்டைக்காயில் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவாகத்தான் இருக்குது அதனால் இதனை அதிகமாக சாப்பிட்டால் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு கட்டுப்படுமா பிஞ்சு வெண்டைக்காயை நீரழிவு நோயாளிகள் அரைவே காட்டில் சமைத்தோ அல்லது பச்சையாகவோ சாப்பிட்டால் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சத்தான வெண்டைக்காயினுடைய சுவையும் வரலாறும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு உணவோடும் வரலாறோடும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் பா